ഹായ് അനുശ്രീ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള പരിപ്പുവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തട്ടുകാട നാടൻ പരിപ്പുവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് അഥവാ വടപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയും നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്താണ് നാല് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ പൊട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരി പരുവം അപ്പം നമുക്കിന്ന് പരുവ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എൻ്റെ നാത്തൂനാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു തട്ടുകട പരിപ്പുവടയാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ജാറിലാണ് അത് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അറിഞ്ഞു പോകരുത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കടിക്കണം എന്ന പരുവത്തിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ചെറിയ ജാർ തന്നെയാണ് വലിയ ജാറിലായിരിക്കും എല്ലാവരും എളുപ്പം തോന്നും പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ജാറാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പരുവം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മാവിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ തരുത് പോടുകൂടി അരച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം പരിപ്പ് പരച്ചെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ചെറിയുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളിയുടെ വില ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് സവാളയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആറ് സവാളയാണ് പൊടിപ്പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എരിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അതും പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിയണം എന്നാൽ അത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് കടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകും കുട്ടികൾക്കായാലും കഴി കഴിച്ചു പോകും നമ്മളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം പരിപ്പോടെ കഴിച്ചാൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് എന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അയമോദകം ഇടാം അയമോദകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വരില്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെയില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടേ കടിക്കുള്ളൂ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ മാവിന് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമുക്കിടാം ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ഇടുക നന്നായി കുഴച്ചെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി വയ്ക്കണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ നത്തുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചായക്കടക്കാരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അവരുടെ പരിപ്പുവട നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആണ് സൂപ്പർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറു ചെറുതായി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കില്ല അതും കടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവും ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയില് തന്നെയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് അത് എടുക്കാം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒരുപോലെ ആവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അരച്ച് കുഴച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാൻ വല്ലാണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളങ്കൈയുടെ വലിപ്പത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കട്ടി അല്ലാണ്ട് സെൻ്റർ ഭാഗം മാത്രം കട്ടിയോട് കൂടി സൈഡ് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ സൈസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പരിപ്പട ഇങ്ങനെ തിളച്ച ഇതിൻ്റെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് പരിപ്പട ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പരിപ്പട ഇട്ട ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് 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 ഇട്ടിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൊക്കെ വേവുള്ളൂ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയും പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പരിപ്പട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അര കിലോ പരിപ്പിൽ ഈ ഒരു അളവിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് പരിപ്പുവട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പുവടയും കട്ടൻ ചായയും ആഹാ മലയാളിയുടെ അന്തസ് താങ്ക് യു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും